Hello guys, this is Ashish Mishra and you are watching Testy Codies. So guys, today I am going to tell you to top 10 Angular 8.9 interview question and answer to know in 2020. So guys, before starting our video, firstly I will tell you to this video is only for fresher candidate, not for experienced person because this documentation have totally covered to fresher deservable question answer. So let's get it started so guys. So first question is different between promises and observable in Angular. Angular 7, Angular 8, and Angular 9. Uh. I just want to give the answer in Hindi because mostly of people want to learn in Hindi, and this channel is totally based on Hindi tutorial. So let's get started in Hindi language. So guys, uh, promises and observable. ये क्या चीजें हैं? इसको बताते हैं. इसको कुछ तीन तीन point तीन पॉइंट चार पॉइंट पांच पॉइंट पे मैंने डिफाइन किया है तो फर्स्ट है प्रॉमिसेस में क्या होता है रिटर्न ए सिंगल वैल्यू पहली चीज ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है नॉट कैंसिलेबल मतलब कैंसिल नहीं हो सकता अगर एक बार प्रॉमिसेस कर दिए तो वो कैंसिल नहीं होगा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड थर्ड है मोर रिलायबल कोड विद ट्राई कैच मोर बहुत ज्यादा रिलायबल है ट्राई करने कैच और ट्राई के साथ ठीक है ट्राई कैच अगर आपने एरर डिबग किया होगा तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं और एसिंक्रोनस अवेट के लिए परफेक्ट है प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल के साथ ये होता है कि वर्क विद मल्टीपल वैल्यू ओवर टाइम ठीक है एक साथ मल्टीपल वैल्यू के साथ ओवर टाइम वर्क करता है एंड दूसरा ये कैंसिलेबल है कैंसिल हो सकता है अगर ऑब्जर्वेबल किए हो और तीसरा पॉइंट है सपोर्ट मैप फिल्टर रिड्यूसेस एंड सिमिलर ऑपरेटर तो ये सारे चीज को ये सपोर्ट करता है लाइक like मैप करता है फिल्टरिंग करता है रिड्यूसेस एंड सिमिलर ऑपरेटर्स को भी ये सपोर्ट करता है फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है इसमें यूज रिएक्टिव एक्सटेंशन आर एक्स जे एक्स अगर आपने सुना है तो परफेक्ट है नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगुलर एट एंड नाइन में एट एंड नाइन की बात क्या करना है हम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सभी पे वो करता है एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेबल में है एन एरे हुज आइटम अराइव एसिंक्रोनियसली ओवर टाइम ठीक है तो ये क्या करता है जो भी एरे होता है जो भी आइटम्स होते हैं अराइव करता है एसिंक्रोनियसली ओवर टाइम पे ओवर टाइम पे एसिंक्रोनियसली वो करता है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है वट इज ए कंपाइलेशन ए का फुल फॉर्म ही होता है अहेड ऑफ टाइमिंग ठीक है और कंपाइलेशन का मतलब समझ सकते हो आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हो वो कंपाइल होता है कंपाइल होने के बाद देन आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करके आपको देता है ठीक है जब आप भी एनजी सर्व कराते हो तब प्रोजेक्ट जब सर्व के मोड पे जाता है सर्वर सर्वर स्टार्ट करता है तो उस केस में आप कंपाइलिंग देखते हो तो उसी के संकेश में यूज किया गया है ये ईच एंगुलर एप गेट कंपाइल्ड इंटरनली सारे भी एंगुलर के ऐप जो होते हैं इंटरनली कंपाइल होते हैं द एंगुलर कंपाइल टेक द जे एस कोड मतलब कंपाइलर जे एस कोड को कंपाइल करता है कंपाइल एंड देन प्रोसेस देन सम जे एस कोड वो सारे कोड को मतलब जो भी कोड को होता है जे एस का कोड होता है उसे कंपाइल करता है उसके बाद ये अहेड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये उसका आउटपुट देता है ठीक है वट इज एन जी ऑन इन इट एंड हाउ टू डिफाइन इट एन जी ऑन इन इट क्या होता है इसे कैसे डिफाइन करते हैं तो पहली चीज डिफाइन करने का सिंपल से एक मेथड है बना बनाया एन जी ऑन इन इट पैरथिस करके आप इसे डिफाइन कर सकते हो सेकेंड चीज एन जी ऑन इन इट इज ए लाइफ साइकिल हुक दैट इज कॉल्ड आफ्टर एंगुलर हैज फिनिश इनिशलाइजेशन ऑल डेटा बाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायरेक्टिव ठीक है इसका मतलब ये होता है कि जब भी डेटा को हम डेटा को एंगुलर के डेटा को फिनिश करते हैं इनिशलाइज करने के लिए डेटा बाउंड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी में ये डायरेक्टिव के हिसाब से वर्क करता है डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है एन जी ऑन इन इट ओके एंड फोर्थ क्वेश्चन है एंगुलर एट का एंगुलर एट एक्सप्लेन लेजी लोडिंग इन एंगुलर एट ठीक है एंगुलर एट में लेजी लोडिंग क्या होती है पहली चीज ये जान लीजिए जब भी कोई अगर हम प्रोडक्ट अभी तक इससे पहले जब तक लेजी लोडिंग नहीं था तब तक कोई भी इसमें एप्लीकेशन अगर हम बिल्ड करते थे बनाते थे तो एक साथ सारे मॉड्यूल रनिंग पे रहते थे ठीक है लेकिन अब जब से लेजी लोडिंग आ गया है तब से अगर जैसे होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स एंड सर्विसेज चार हमने कंपोनेंट बनाए हैं तो चारों कंपोनेंट के राउट चार होंगे और चार के चारों एक साथ लोड होते थे बट लेजी लोडिंग में चारों लोड तो होते हैं बट जो करेंटली वर्क करता है वही दिखता है 
अगर इनकेस होम है तो होम ही का कंपोनेंट तुम्हारा राउटिंग चलेगा और बाकी सारे सस्पेंड मोड पे रहेंगे जैसे ही अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट एक्टिव हो जाएगा होम गायब हो जाएगा तो इस तरीके से लेजी राउटिंग का वर्क होता है बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें कुछ लिख भी लिखा भी है लेजी लोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर एट राउटिंग एंड ब्रिंक डाउन ऑफ द साइज लार्ज ऑफ फाइल अगर बहुत सारी लार्ज ऑफ फाइल है तो भी वो बहुत स्मूथली एंड बहुत परफेक्टली वर्क करता है सो नेक्स्ट पॉइंट में मैं देख लेता हूँ क्या है हमारे दिस इज डन बाई लेजी लोडिंग ऑफ द फाइल दैट आर रिक्वायर्ड ओकेशनली ठीक है ये मतलब एक हमने डिस्क्रिप्शन में इसे डिस्क्राइब किया हुआ एंगलर एड कम अप द सपोर्ट डायनेमिकली इम्पोर्ट आवर राउटर कॉन्फिगेशन फुल स्टॉप है उसके बाद दिस मीन्स वी आर मतलब समथिंग समथिंग ये मैंने लिखा है इसको मैंने अपनी वर्ड में समझा दे रहा हूँ कि ये क्या होता है एक्चुअली ये जो डायनेमिकली इम्पोर्ट करते हैं पेज को उसको अपनी ही तरीके से सपोर्टिंग और कॉन्फिगेशन करके राउट करता है और पहले क्या था एंग्लो सेवन और एंग्लोर एड में हमने राउटिंग को थोड़ा लिख भी दिया है पहले पास देते थे अगर यूजर कैंडिडेट है यूजर का नाम का कंपोनेंट है तो लोड चिल्ड्रन हम करते थे लोड चिल्ड्रन के बाद उसके डायरेक्टली हम स्लैश यूजर स्लैश यूजर मॉड्यूल और यूजर मॉड्यूल को हैज से मॉड्यूल से कॉल कर लेते थे बट अब क्या करते हैं लोड लोड चिल्ड्रन को कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम इम्पोर्ट डायरेक्टली इम्पोर्ट करके तब यूज करते हैं वही चीज़ इसमें लिखा है कि राउटर को हम डायरेक्टली इम्पोर्ट करके यूज करते हैं देखिए एंगुलर एड कम्स विद सपोर्ट टू डायनेमिकली इम्पोर्ट आवर राउटर कॉन्फिगेशन अपने राउटर कॉन्फिगेशन में डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है बट सेवन में ऐसा नहीं था सेवन में डायरेक्टली हम उस मॉड्यूल को कॉल करते थे मतलब एज ए लोकेशन पाथ है देखे तो ये सारे पूरे जितने हुए रहते थे सारे एक साथ लोड होते थे बट इसमें ये केस है कि जो करेंट टाइम पे वर्क करेगा सिर्फ वही लोड होगा अदरवाइज बाकी सारे स्लिप मोड पे रहेंगे सस्पेंड मोड पे रहेंगे ठीक है तो ये है लेजी रोडिंग का काम और इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बाकी इस फाइल को अगर तुम्हें जरूरत होगी तो कमेंट आउट में देना इस पूरे फाइल को हम सेंड कर देंगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएटिंग ए डेकोरेटर अक्सर ये चीज ये चीज प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कभी कभी तुमसे पेन और कॉपी में एग्जामिनर पूछता है इंटरव्यूअर पूछता है कि चलो एक हमें आ, मतलब व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएटिंग ए डेकोरेटर एक डेकोरेटर को क्रिएट करने के लिए क्या कोड लिखते हो उसे लिख के दिखाओ हमें तो कॉपी पेन आपको देगा तो उसके इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो कब बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है सिंपल सा यूज होता है सिंपल सा अगर तुमने जावा में कोई फंक्शन बनाया हो तो सेम फंक्शन ही है आपका डेकोरेटर ठीक है और कुछ भी नहीं है अगर सपोज फंक्शन में बनाते थे फंक्शन ए ए इज इक्वल पैरेंथेसिस करते थे करली ब्रेकेट के अंदर सी इज इक्वल ए प्लस बी फुल स्टॉप करके सी को हम प्रिंट करा लेते हैं सेम एज ए दिस ये भी है डेकोरेटर उसी फंक्शन की तरह ये भी डेकोरेटर भी वर्क करता है वी क्रिएट ए डेकोरेटर कार्ड कार्ड डमी डमी नाम से एक मैंने एग्जाम्पल बना के कर दिया है अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने किया फंक्शन डमी नाम का बनाया और पैरेंथेसिस लाया पैरेंथेसिस में डायरेक्ट हमने टारगेट दिया टारगेट मतलब एज ए आर्गूमेंट दिया उसके बाद करली ब्रिकेट ओपन किया करली ब्रिकेट में हम डमी डॉट लॉक कर लिए इस डमी डॉट लॉक करके इसमें दिस डेकोरेटर इस डमी और कॉम अप लगाए उसके बाद टारगेट को डायरेक्ट हमने हिट कर दिया यहाँ पे और करली ब्रिकेट क्लोज कर दिया आप इस तरीके से डेकोरेटर एक क्रिएट कर सकते हो एंगुलर एड में नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ टू जनरेट ए क्लास इन एंग्लो सेवन यूजिंग सी एल आई ठीक है सी एल आई के थ्रू एंग्लो सेवन एट में क्लास कैसे जनरेट करते हैं कमांड के थ्रू तो कमांड के थ्रू जनरेट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी इसके आगे एक ये जो कमांड की बात हुई है ना तो कमांड और भी सारे जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो भी मैंने डिफाइन किया है अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेना अब देखो इसमें आंसर क्या है एन जी एन जी फॉर एंग्लोर के एंग्लोर का बना बनाया पैकेज का कमांड है एन जी जेनेट जेनेट भी कमांड है जी और सी से देखो हमेशा क्या करते हैं लोग एन जी जी और सी शॉर्ट नेम यूज करते हैं कंपोनेंट जनरेट करने के लिए लेकिन अगर जब आपको क्लास जनरेट करना है तो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली डिफाइन करना पड़ेगा एन जी जनरेट क्लास और उसके बाद डेमी नेम से हमने यहाँ पे बनाया और उसके बाद ये ऑप्शनल रहता है आप देना चाहो तो नहीं देना चाहो तो ठीक है तो इस तरीके से आप सी के थ्रू एंग्लो सेवन में क्लास जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अपग्रेड नॉट अपडेट अपग्रेड एंगुलर सेवन टू एट और एट टू नाइन अगर तुम्हें अपग्रेड करना है 
तो उस केस में क्या करोगे उसके कुछ स्टेप्स हमने डिफाइन किए हैं सेटअप टू अपग्रेड एंग्लो सेवन टू एट एट टू नाइन ठीक है फर्स्टली क्या करना है इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने का तरीका हमने अपने वीडियो में डाल रखा है एंग्लो सेवन वाले में प्ले में तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं यूज नोड एल टी एस इट एडवांस वर्जन ठीक है इट्स एडवांस वर्जन अब इससे ज़्यादा ट्वेल्व पॉइंट समथिंग में कुछ है आप जो भी चाहो वो इंस्टॉल कर सकते हो नोट जी को एल वर्जन में ठीक है लेटेस्ट वर्जन में एंड रन कमांड इन टर्मिनल टर्मिनल पे जाने के आपको ये कमांड रन कराना है एन जी अपडेट एट द रेट एंगुलर स्लैश सी लाई एट द रेट एंगुलर कोर इससे आपका पूरा का पूरा एंगुलर का पैकेज अपग्रेड हो जाएगा ठीक है सेवन टू एट करना है या एट टू नाइन करना है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा अल्टरनेटिव यूआरएल मैंने दिया है एंगुलर के ऑफिशियल साइट का यूआरएल है आप यहां से जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एंगुलर सेल कमांड एडवांस एंगुलर वॉट इज एडवांस एंगुलर सेल आई ठीक है अभी जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया तो ये एडवांस कुछ कमांड्स हैं वो कमांड्स हमने लिख रखे हैं फर्स्टली सम ऑफ द बेस्ट एंगुलर सेल आई कमांड दैट इनहेंस डेवलपर प्रोडक्टिवली आर ठीक है फर्स्ट है एन जी न्यू एन जी न्यू से हम कोई भी नया प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं आप जानते हो यहाँ पर लिखा है क्रिएटिंग न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट एन जी जनरेट से कोई भी हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं क्लास जनरेट करते हैं तो उसके लिए जनरेट यूज किया गया है जनरेट कंपोनेंट इज यूजिंग टू एंगुलर सेल आई थर्ड है एन जी सर्व एन जी सर्व पर हम कोई भी प्रोग्राम को अपने सर्व करते हैं सर्वर मोड पर रनिंग करने के लिए यूज करते हैं रन योर एप विद द जस्ट इन कमांड एन जी इजेक्ट एन जी इजेक्ट आपने कुछ लोगों ने सुना होगा कुछ लोगों ने नहीं सुना लेकिन एन जी इजेक्ट हमेशा पुल करने के लिए यूज किया जाता है रिपकॉर्ड को ठीक है रिपकॉर्ड क्या होता है ये इसमें के एंगुलर के एक स्पेशल टाइप का पैकेज होता है जिसको पुल किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में वॉट आर द डायरेक्टिव इन एंगुलर एट एंड नाइन एंगुलर एट एंड नाइन में डायरेक्टिव क्या होता है ये एग्जाम इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि इसका मुझे एक एग्जाम्पल लिख के दिखाओ कोई स्मॉल सा डायरेक्टिव तो उसके इसमें आपको परेशान नहीं होना है फॉर एग्जाम्पल हमने लिख रखा है पहले इंपोर्ट करना पड़ता है डायरेक्टिव को और उसके साथ एलिमेंट आर एल आर एफ को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इनपुट को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर कोर की लाइब्रेरी है उसके बाद डायरेक्ट एट द रेट डायरेक्टिव करना पैरेंथिस के अंदर करली ब्रेकेट के अंदर सिलेक्टिव सिलेक्टर्स देना माई माई हाईलाइट्स को ठीक है उसके बाद एक, एक क्लास एक्सपोर्ट करा लेना जो भी जिस नाम से बनाना हो कर ले ब्रिकेट ओपन करना कंस्ट्रक्टर कॉल करना ई को डिफाइन करना एलिमेंट्री में और उसके बाद डायरेक्ट ई के थ्रू यहाँ पे नेटिव एलिमेंट स्टाइल और उसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहो वो कर सकते हो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो हमारा आउटपुट पर ये रेड कलर ऐसे दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन वॉट आर द की ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एट या नाइन या सेवन या सिक्स ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप अभी मेरा रिसेंटली प्लेलिस्ट चल रहा है एंगुलर एट का तो उसमें हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है वहाँ से जाके आप हिंदी में बेटर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसे एक एक चीज डिस्क्राइब किया है और यहाँ भी मैंने थोड़ा सा बताया है तो द की इज कम्पोनेंट ऑफ एंगुलर और कम्पोनेंट्स मॉड्यूल टेम्पलेट सर्विसेस एंड मेटा डेटा सो इसमें इतने सारे कीज हैं और इन कीज का काम क्या है वो भी लिखा कंपोनेंट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन कंट्रोल एच टी एम एल व्यू सेकेंड है मॉड्यूल के बारे में लिखा मॉड्यूल आर सेट ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक लाइक लाइक कंपोनेंट्स थर्ड है डायरेक्टिव डायरेक्टिव एंड मैनी अदर्स सिंपली बट पुट इट इज लॉजिकल पीस ऑफ द कोड इज ए मॉड्यूल मॉड्यूल जो होता है छोटे छोटे पीस ऑफ कोड कोड के पीसेस को इकट्ठा कर देता है मॉड्यूल बन जाता है टेम्पलेट रिप्रेजेंट वी हैव व्यू ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन विथ मेटा डेटा मेटा डेटा जो होता है हमारा टेम्पलेट के रिप्रेजेंट व्यू को रिप्रेजेंट करता है यू कैन एड मोर डेटा इन एंगुलर क्लास एंगुलर क्लास में आप और भी डेटा एड कर सकते हैं तो ये रहा गाइज आज का सबसे बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आंसर जो सारे इंटरव्यू में फ्रेशर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं एंगुलर सेवन में एंगुलर सिक्स में एंगुलर एट में एंगुलर नाइन में पूछे जाएंगे युद्धेव 2020 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर है और आप इससे नोट डाउन कर लीजिए इसमें से लगभग लगभग छः सात क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेते हैं ठीक है और किसी भी को अगर छः सात क्वेश्चन आंसर दस में बता दो तो कोई भी कंपनी आपको सिंपली हायर कर लेती है क्योंकि जानते हैं फ्रेशर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं किए रहते तो वो इजीली हायर कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय